ഫലി <Sessizlik> ഫലൗലിഹീലയോമിയുഗാസോ <Sessizlik> ഫലഹിഷജമിയുദൂലഹിം وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أم لو يدك صدر أم لو يدك غنا وأسد فقرا فإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قولهم الله كي ارتاح الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى انيتن يتبن يهن سرو كاريته سيم சக்தி உள்ளவர் ان الله தனித்தவன் அவன் தேவையற்றவன் அவன் யாரையும் பெற்றெடுத்தது கிடையாது അവൻ യാറാളും തെറപ്പെട്ടവനുമല്ല വലം യകുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അല്ലാഹുക്ക് നിഗറാഹ യാറുമേ ഇക്ലയാ സലാതും സലാമും കടൈസി നബിയാഹിയ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരിൽ മീദും അവരിലെ പിൻപറ്റിയ സഹാബാക്കൽ താബിഇൻഗൽ അനൈവർകൾ മീതും അല്ലാ തന്നുടയ മഫ്സുറത്തൈ സൊറിന്തർലുവാനാഹ കുർദ ജുമാഉക്ക് സമൂഹം കൊടുത്തിരിക്കും അല്ലാഹു നല്ലരിയാർക്കലെ എല്ലാ നേരങ്ങളിലും അല്ലാഹുവൈ ബയന്ദു വാലുമാരി തഖ്വ ഉടൻ വാലും പടി മുദലിൽ യനക്കും പ്രഹുങ്കലക്കും വസിയത്തും നസീഹത്തും സേദു കൊടുക്കരേ கன்னியத்துக்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியா இருக்கலே உலக முடிவு வரை அல்லாஹ் நமக்காக பாதுகாத்து வைத்திருக்கும் வேதம் தான் இந்த குர்ஆன் இன்னா நஹ்னு நஸல்னல் ذிக்ர வ இன்னா லஹு லஹாஃபிஸூன் இந்த குர்ஆனை இறக்கியவர்கள் நாம் பாதுகாக்க கூடியவர്களும் நாம் தான் ിയത് മാത്രം അള്ളാഹുടെ പൊറുപ്പ് അല്ല അതൈ ഇന്ത ഉലക മുടിവ് വരൈ പാതുകാപ്പതും അള്ളാഹുടെ പൊറുപ്പ് താൻ നിയമിക്ക സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആാനുടെ ഉപദേശങ്ങളെ ഖുർആാനുടെ അറിവുറുത്തൽകളെ വാഴ്ക്കയിൽ എടുത്തു നടക്കും സമൂഹം ഇന്ത ഉലകത്തിൽ വെട്ടിയടയും ഖുർആാനെ ഒതറിത്തല്ലക്കൂടിയ ഖുർആാനെ കണക്കെടുക്കാതെ സമൂഹം ഒരു നാളും ഇന്ത ഉലകത്തിൽ വെറ്റി അടയ മുടിയാൽ വെറുമണി മുസ്ലിം എൺപതക്കാക നമുക്ക് വെറ്റി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് യാറും കണവു കണ്ടുവിടക്കൂടാൽ ഒരു മുസ്ലിമുടെ വാൽക്കയിൽ ഖുർആൻ ഇരിക്കരുതാ വെറുമണി മുസ്ലിങ്ങൾ കട്ടിയാക വാൾഹുറോം എൺപതക്കാക എങ്ങും വെറ്റി വാക്കലിക്കപ്പെടവില്ലേ அந்த முஸ்லிம் ஊர்களில் குர்ஆனுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறதா நன்னியமிக்க சகோதரர்களே 
அல்லா சுபானாலாவுடைய உபதேசமும் அதுதான் எவ்வாறு குர்மானை அல்லாஹ் பாதுகாப்பானோ குர்மானை பின்பற்றக்கூடியவர்களையும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பார் ஏனென்றால் இந்த குர்மானுடைய பாரம் இந்த குர்மானுடைய பெருமதி எந்த உயர்ந்தது என்றால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் உங்களுக்கு இறக்கப்பட்ட இதே குரான நாங்க மலைகளுக்கு இறக்கி இருந்தார் நீங்க எவ்வளவு பெருமதியானவர்கள் என்பத நீங்க இன்னும் விளங்க இல்லை உங்களுக்கு இறக்கப்பட்ட இந்த ஆறாயிரத்தி சொச்சம் ஆயத்துகளுடைய இந்த குரானை மலைகளுக்கு நாம் இறக்கி இருந்தால் ஒரு ஆயத்தை ஒரு மலை குல்ஹு அல்லாஹு அஹத் என்பதை ஒரு மலை அல்லாஹு சமத் என்பதை இன்னொரு மலை லம் எலித் என்பதை இன்னொரு மலையில் இவ்வாறு இறக்கி இருந்தால் அல்லாஹுடைய பயத்தால் அல்லாஹுடைய அச்சத்தால் அந்த மலைகள் தூள் தூளாக வெடிப்பதை பார்த்திருக்கேன் தூள் தூளாக ஒடித்திருக்கும் அந்த மலைகள் இந்த உதாரணத்தை மனிதர்களே உங்களுக்கு சொல்கிறோம் ஏன் தெரியுமா நீங்கள் சிந்திப்பதற்காக நாங்க என்ன மலைகளை விட மோசமானவர்களா குரான பின்பற்றாமல் இருப்பதற்கு குரானை பார்க்காமல் இருப்பதற்கு எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே குர்ஆனுடைய உபதேசம் எதுவோ அதுதான் நமக்கு வெற்றி என்ன சோதனை வரட்டும் சமூக சோதனையா தனிப்பட்ட நபருடைய சோதனையா சென்ற வாரம் நாம் ஐயூபலகி ஸ்தலாத்தை பற்றி பார்த்தோம் இன்று பாரிய சோதனையில் மாட்டிக்கொண்ட ஒரு மனிதர் தான் யூனுஸ் அலேஹி ஸ்தலா ஸ்தலாம் அவர் தப்ப முடியாத ஒரு சோதனையில் இருகினார் ஆனால் தப்பினார் அதுதான் வரலாறு தப்பாமல் சென்றிருந்தால் அது வரலாறாக மாறி இருக்கார் ஒரு மனிதன் ஒரு நோயில் பிடிக்கப்பட்டு ஒரு கடலிலே கடைசி தருணம் அப்படியே மூழ்க போகிறார் அப்படியே மூழ்கி இருந்தால் அது வரலாறு அல்ல கடலிலே போடப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு வெளியே வந்தால் தான் வரலாறு கெட்டித்தனத்தால் வரவில்லை யூனுஸ் அலேஹி ஸ்தலாம் யூனுஸ் அலேஹி ஸ்தலாம் சகோதரர்களே பலஸ்தீனிலே பிறந்தவர் ஹசரத் தாவூத் அலிஹி ஸ்தலாம் சுலைமான் அலிஹி ஸ்தலாத்துக்கு பிறகு வந்த நபி அவர் தான் ஹசரத் யூனுஸ் அலிஹி ஸ்தலாத்துக்கு பிறகு வந்த நபி தான் இல்லியாஸ் அலிஹி ஸ்தலாம் இல்லியாஸ் அலிஹி ஸ்தலாம் அவர்களுக்கும் சுலைமான் அலிஹி ஸ்தலாமுக்கு முடையில் வந்த ஒரு நபி தான் யூனுஸ் அலிஹி ஸ்தலாம் இந்த யூனுஸ் அலிஹி ஸ்தலாம் அல்லா குரானில் ஏன் சூரத்துல் அம்பியாவில் சூரத்து சாஃபாத்தில் சகோதரர்களே யூனு சலைஹி சலாத்துக்கு குரான் மூன்று பெயர்களை சொல்லி இருக்கிறது யூனு சலைஹி சலாத்துக்கு குரான் மூன்று பெயர் ஒன்று யூனுஸ் இரண்டாவது பெயர் ரன்னூன் மீனுடையவர் ரன்னூன் மீனுடையவர் மூன்றாவது பெயர் என்றாலும் மீனுடையவர் இந்த மூன்று பெயர் சொல்லி குரான் அழைக்கின்றது 
یونس لنون صاحب الحوت இந்த மூன்று வரலாறுகளுக்கு சொந்தமானவர் தான் யூனுஸ் அலேஹி சலாம் குர்வான பத்து தடவையும் ஓதலாம் படிக்கலாம் விளங்கி படிக்க வேண்டும் குர்வான பத்து இல்ல இருபது இல்ல ஒருத்தர் சொல்றார் நான் ரெண்டு தடவை குர்வான மீட்டி மீட்டி பார்த்திருக்கிறேன் மீட்டி மீட்டி அல்ல எப்ப எவ்வாறு பார்த்தாலும் குர்வானை படிக்க வேண்டியவர்களிடம் படிக்க வேண்டும் யூனுஸ் அலகி ஸ்தலாமுடைய சம்பவம் குரானில் மிக பிரபல்யமாக அதை விட விசேடம் என்னவென்றால் எப்படி மரியம் அலகி ஸ்தலாத்துடைய பேரில் ஒரு சூறா இருக்கிறதோ முகமது சல்லாஹூ அலேஹ் செல்லமுடைய பேரில் ஒரு சூறா இருக்கிறதோ இதே போன்று யூனுஸ் அலகி ஸ்தலாத்துடைய பேரில் தனி சூறாவ இருக்கிறது சூறா யூனுஸ் ஏன் அல்லா படிப்பதற்குத்தான் இந்த சம்பவத்தை இறக்கினார் நபி அவர்களுக்கு சொல்லி காட்டினான் அல்லா இந்த யூனுஸ் அலேஹி ஸ்தலாம் பலஸ்தீனிலே பிறக்கிறார் பலஸ்தீனிலே பிறந்து சகோதரர்களே அல்லா அவரை நபியாக அனுப்பினான் நெய்னவா என்ற ஊருக்கு நெய்னவா எங்கிருக்கிறது தஜிலா எராக்கிலே மூசில் என்ற பூமியின் எராக்குடைய பூமிக்கு அல்லா நபியாக அனுப்பினார் ஹசரத் யூனுஸ் அலேஹி சலாம் அந்த ஊர் மக்களை அல்லாஹின் பக்கம் அழைத்தார் நபிமார்கள் அல்லா சூரத்து நிசா நூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது ஆயத்திலே ஒயூபூனு அழைத்தார்கள் அந்த ஊர் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த ஊர் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எவ்வளவோ தாபத் கொடுத்தார்கள் யூனுஸ் அலேஹி சலாம் என்ன செய்தார்கள் அந்த ஊர் மக்களுக்கு அல்லாஹுடைய தண்டனை வரப்போகிறது என்று சொல்லிவிட்டு ஊரை விட்டு வெளியாகி விட்டார்கள் அல்லாஹுடைய உத்தரவில்லாமல் அல்லாஹுடைய உத்தரவு வர வேண்டும் ஒரு நபிக்கு லூப் அலைகி சலாத்துக்கு அல்லா ஜோர்டான்லே சத்தூம் என்ற நகரத்திலே நபியாக இருந்தார் அல்லா லூப் அலைகி சலாத்துக்கு சொன்னான் ஊரை விட்டு வெளியாகுங்கள் ஏன் ஊரை அழிக்க போகிறேன் வெளியாகுங்கள் சகோதரர்களே யூனுஸ் அலைகி சலாம் ஊரை விட்டு வெளியாகி விட்டார்கள் வெளியானதோடு அந்த ஊர் மக்கள் பார்த்தார்கள் யூனுஸ் அலேஹி சலாத்துக்கு முன்னால் எத்தனையோ உலகத்துக்கு நபிமார்கள் வந்திருந்தார்கள் அனைத்து நபிமார்களுடைய சம்பவத்தையும் இந்த சமூகம் படித்திருந்தது ஏனென்றால் பைத்துல் மக்தீசுடைய சுலைமான் அலேஹி சலாம் பைத்துல் மக்தீசை கட்டியதற்கு பிறகுதான் யூனுஸ் அலேஹி சலாம் வந்திருந்தார் பைத்துல் மக்தீஸ் கட்டப்பட்டு பிறகு பைத்துல் மக்தீஸ் அழிக்கப்பட்டு அந்த காலத்தில் வந்ததால் அந்த சமூகத்துக்கு தெரியும் நாங்கள் அல்லாஹுடன் தௌபா செய்ய வேண்டும் உடனே சில உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த ஊர் மக்கள் தண்டனையை பார்த்தார்கள் இறங்குவதை கண்டதோடு முழு ஊர் மக்களும் தங்களுடைய கால்நடைகள் தங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆடு மாடுகள் எல்லாவற்றையும் ஒரு மைதானத்திலே ஒன்று சேர்த்தார்கள் 
ஒன்று சேர்த்து எல்லோருமே தௌபா செய்தார்கள் செய்தார்கள் அல்லாஹுடன் பாவ மன்னிப்பு தேடினார்கள் அல்லாஹ் என்ன செய்தார் இறக்கிய தண்டனையை அப்படியே அல்லாஹ் உயர்த்தி விட்டார் தண்டனை இறங்கு இறங்கும் பொழுதே இஸ்திஃபாரில் அந்த ஊர் மக்கள் இறங்கியதோடு அல்லாஹ் அந்த தண்டனையை உயர்த்தி விட்டார் யூனுஸ் அலிஹி சலாம் என்ன செய்தார்கள் பலஸ்தீனுடைய யாஃபா என்ற இடத்துடைய கடலோரத்துக்கு வந்து தர்ஷீஷ் பலஸ்தீனுடைய மேற்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தர்ஷீஷ் என்ற இந்த நகரத்துக்கு போவதற்காக கப்பலிலே ஏறினார்கள் யூனுஸ் அலிஹி சலாம் கப்பலிலே ஏறியது கோபத்தோடு அல்லா சுரா சாஃபாத்திலே சொல்கிறார் இது அபகாயில் குல்கில் மஷ்ரூன் பசாஹம பகாரமினல் முதுஹவீன் யூனுஸ் அலிஹி சலாம் கப்பலிலே ஏறினார்கள் ஏறியதோடு கப்பல் சென்று கொண்டிருக்கிறது கடலிலே இப்பொழுது கப்பல் கடலுக்குள் தாழ்வதற்கு அண்மிக்கின்ற இந்த சமயம் கப்பலில் உள்ளவர்கள் சொன்னார்கள் யாரோ ஒரு பாவி கப்பலுக்குள் இருக்கிறார் அவரால் தான் எங்களுடைய கப்பல் மூழ்கப் போகிறது யார் பாவி என்று அடையாளம் காண முடியாது ஆனால் துண்டு போடுவோம் சகோதரர்களே துண்டு போட்டார்கள் முதலாவது தடவை துண்டு போடுகிறார்கள் பேர் வருகிறது யூனுஸ் ஆச்சரியம் ஒரு நபி அந்த காலத்துடைய சிறந்தவர் சரி இரண்டாவது தடவை துண்டு போடுவோம் பேர் வருகிறது யூனுஸ் சரி மூன்றாவது தடவை துண்டு போடுவோம் பெயர் வருகிறது யூனுஸ் முடிவெடுத்தார்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது இவரை தூக்கி கடலிலே போடுவோம் சகோதரர்களே எல்லோரும் சேர்ந்து யூனுஸ் அலேஹி சலாத்தை கடலிலே போடுகிறார்கள் பலஸ்தீனிலே வாழ்ந்த யூனுஸ் அலை சலாத்துடைய வாழ்க்கை கப்பலுக்கு மாறுகிறது கப்பலில் இருந்து இப்பொழுது கடலுக்கு மாறுகிறது கடல்ல போடப்பட்டவர்கள் தப்பி வருவதா சகோதரர்களே அல்லா குரானிலே சொல்கிறார் கடலிலே போட்டதோடு தூக்கி போட்டார்கள் போட்டதோடு ஹவுத் என்றால் மீன் ஒரு மீன் யூனு சலைகி ஸ்பலாத்தை விழுங்கியது அல்லா விழுங்க வைத்தார் விழுங்கிய மீன் சகோதரர்களே யூனுஸ் அலை சலாத்தை எடுத்துக்கொண்டு கடலுக்குள் சுத்துகிறது கடலுக்குள் இருக்கும் ஆச்சரியங்களே எல்லாம் அல்லா மீனுக்கு ஏவினால் யூனுசுடைய முள்ளுகளையும் உடைத்து விடக்கூடாது யூனுசுடைய இறைச்சையும் சாப்பிட்டு விடக்கூடாது விழுங்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் அல்லாஹ் ஒரு கொதரத்தையும் பின்வரக்கூடிய சமூகங்களுக்கு ஒரு பாடத்தையும் கற்பிப்பதற்கு அல்லாஹ் செய்தார் மீன் யூனுஸ் அலை இஸ்லாத்துடைய முல்லை உடைக்கவும் இல்லை இறைச்சியை சாப்பிடவும் இல்லை இப்பொழுது அந்த மீன் கடலுக்குள் சுத்துகிறது உலமாக்களிடம் ஒரு நாள் ஏழு நாள் நாற்பது நாள் மூன்று கருத்தும் இருக்கு கடலில் இருக்கக்கூடிய மீன்களுடைய தஸ்வீகை யூனுஸ் அலை சலாம் காதால் கேட்டார் மீன்கள் தஸ்வீ செய்கிறது கடல் இருக்கக்கூடிய படைப்பினங்கள் அதிகமான படைப்பினங்கள் கடலிலே தண்ணீரிலே தான் இருக்கிறது அவைகள் செய்யும் தஸ்வீகை கேட்ட யூனுஸ் அலை இஸ்லாம் அந்த இருள்களுக்குள் இருந்து கொண்டு அல்லாஹுவை அழைத்தார் என்ன வந்தாலும் தீர்வு இருந்தார் அந்த இருள்கள் முழுமாத் என்ன இருள் இரவுடைய இருள் கடலுடைய இருள் 
மீனுடைய வயிற்றின் இருள் மூன்று இருள் இரவு தன்மை கடல் மீனுடைய வயிறு இந்த மூன்று இருள்களுக்குள் இருந்து என்ன செய்தார் சகோதரர்களே நாங்க இக்கட்டான கஷ்டமான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோமா நாங்க என்ன செய்யும் மீன விழுங்கிய ஒரு மனிதர் மீனால் விழுங்கப்பட்ட மனிதர் வாழ்க்கையில் தப்புவதற்கு எடுத்த ஆயுதம் என்ன ஒரு திமிங்கிலம் விழுங்கிட்டு ஒரு முதல விழுங்கிட்டு வந்திருக்கிறாங்களா தப்பி வரலாம் எதனால் வரலாம் அவர் மாத்திரம் செய்யவில்லை என்றிருந்தார் என்ன செய்யலண்டா அதுதான் சொல்றது இந்த மார்க்கத்தை ஏலனமாக பார்க்கிறவர்களுக்கு ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லை என்ன செய்யலாம் தஸ்பியால என்ன செய்யலாமா யூனு சலை சலாம் செஞ்சதை செய்யலாம் தஸ்பீகுடைய பெருமதி அதுதான் தஸ்பீகுடைய பெருமதி அதுதான் சகோதரர்களே தஸ்பீர் கட்டுகிறோமா வஜ்ஜக தோதுறோமா வஜ்ஜகத்திலே தஸ்பீக் இருக்கிறது குரானின் மூன்று இடங்களில் தொழுகையில் மூன்று இடங்களில் தஸ்பீக் செய்கிறோம் முதலாவது வஜ்ஜகத்திலே வஜ்ஜகத்துக்கு <Sessizuk> என்னுடைய அல்லா தூய்மையான மூன்றாவது சுஜூதுல சுபான ரபியல் ஆலா தொழுகையில தஸ்பீ செய்யக்கூடிய மூன்று இடம் அதுதான் அல்ல என்ன சொல்ற இந்த யூனுஸ் அலஹி சலாம் தஸ்வீ மாத்திரம் செய்யவில்லை என்றால் என்ன செய்யலண்டா எந்த போன் நம்பரும் இல்லை அவர்கிட்ட கால் பண்ணி சொல்றதுக்கு மீன் விழுங்கிட்டு குடி நாங்க யோசிக்கிற அவ்வாறு தானே நாங்க யோசி எந்த நாட்டுக்கு சொல்லலாம் பிரச்சனை யாருக்கு சொல்லலாம் எங்களை பிறச்சி நீங்க அல்லா சொல்ற இந்த தஸ்வீக் மட்டும் இல்லை என்றால் கியாமத்துடைய நாள் வரைக்கும் அவர் மீனுடைய வயிற்றிலே இருந்திருப்பார் இப்பையும் எங்களுக்கு தெரியாம போயிருக்கு மீந்த வகுத்துல தான் இருந்திருப்பார் உடனே தஸ்வீக கையாண்டுட்டார் தஸ்பீக கையில் எடுத்துட்டார் தஸ்பி என்ற என்ன தஸ்பி மணியா அது எதாலையும் செய்யலாம் கையால செய்யலாம் வெரலால செய்யலாம் சகோதரத்திலே என்ன தஸ்பீ செய்தார் அல்லாஹ் சொல்கிறார் அவர் செய்த தஸ்பீகில் மூன்று விடயத்தை உள்ளடக்கினார் ஒன்று தௌஹி இரண்டாவது தஸ்பீக் மூன்றாவது இஸ்தியப்பா இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கி ஒரு களிமா இலாக இல்ல அந்த சுபஹானக்க இன்னி குந் துமின வாலிமீன் அவர் செய்த தஸ்வி முதல் தௌஹீத் ல இலாக இல்ல அந்த யா அல்லாஹ் உன்னை தவிர எனக்கு வேறு கடவுள் இல்லை அல்லாஹுடைய தௌஹீத் முதலாவது 
இரண்டாவது தஸ்பீர் சுபஹானக் லா இலாஹ இல்லா அந்த சுபஹானக் யா அல்லாஹ் நீ தூய்மையான மூணா இஸ்திஃபா இன்னி குந்து மின் அல்லாலிமீன் யா அல்லாஹ் நான் அநியாயக்கார் இந்த மூணையும் உள்ளடக்கியதான் ஹஸ்ரத் யூனுஸ் அலை சலாத்துடைய ஜிக்ர் தௌஹீத் தஸ்பீஹ் இஸ்திஃபா லா இலாஹ இல்லா அந்த தௌஹீத் சுபஹானக தஸ்பீஹ் இன்னி குந்து மின் அல்லாலிமீன் இஸ்திஃபா சகோதரர்களே இஸ்திஃபார செஞ்சு கொண்டே இருக்கிறார் தஸ்பீக செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அல்லாஹ்க்கு தஸ்பீ கேட்குமா இல்லையா அல்லாஹ்க்கு தஸ்பீ கேட்கு மலக்குகளுக்கும் தஸ்பீ கேட்க என்ன நன்மை எழுதுறவங்க அவங்க தானே மலக்குகள் கேட்டாங்க யாரெல்லாம் நீங்களுடைய தஸ்பீகுக்கு இடையில் ஒரு மனிதனுடைய தஸ்பீகுடைய சத்தம் கேட்குது யாரெல்லாம் கடல்ல தஸ்வீ சேர்ந்து மீன் தான் மீன்களுடைய தஸ்வீகுக்கு இடையில் மனிதனுடைய தஸ்வீகுடைய சத்தம் கேட்கிறையா அல்லா அல்லா சொன்ன அது என்னுடைய அடியார் யூனுஸ் அலை சலாத்துடைய தஸ்வீர் நியமிக்க சகோதரர்களே தஸ்வீக செய்து 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 கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் சில வரலாற்றாசிரியர் சொல்கிறார் மீனுடைய வயிற்றில் தொல ஆரம்பித்து விட்டார் இந்த நேரம் தான் அல்லாஹ் அந்த மீனுக்கு உத்தரவிட்டார் அப்படியே கரைக்கு வந்து அவரை வெளியே கக்கும்படி இப்பொழுது தஸ்பீக செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அந்த மீன் கடனுடைய கரைக்கு வந்து என்ன செய்தது அப்படியே கக்கியது யூனு சலேஹிஸ்வராக கக்கியதோடு யூனு சலை சலாமால் எழும்ப முடியவில்லை அல்லாஹ் சொல்கிறான் உடனே நாங்கள் அந்த இடத்தில் ஒரு மரத்தை முளைக்க வைத்தோம் என்றால் இவருக்கு கொசு வைக்கக்கூடாது இவருக்கு சக்தியான சாப்பாடு தேவை உடமாக்கள் சொல்கிறார் இயக்குத்தீன் என்றால் சுரக்காய் மரம் சுரக்காய் கொடி இருக்குது சுரக்காயுடைய அந்த கொடிக்கு கொசு வராது இன்னும் சில உடமாக்கள் நாடங்காய் இமாம் ஒரே ஒரு இமாம் சொல்கிறார் அது வாழை மரம் ஏனென்றால் வாழை மரத்துடைய இலை நீளமானது இவர் தூங்கிக் கொள்வதற்கு அல்லாஹ் ஒரு மரத்தை ஒரு செடியை ஒரு கொடியை முளைக்க வைத்தார் சகோதரர்களே இப்பொழுது அல்லாஹ் இவரை பார்த்து சொன்ன திரும்ப நீங்கள் சமூகத்தை நோக்கி செல்லுங்கள் நீனுடைய வயிற்றில் இருந்த யுனுஸ் அலேஹி சலாம் தஸ்மிஹால் வெளிவந்தார் வெளிவந்ததோடு அல்லாஹ் ஒரு மரத்தை ஒரு செடியை அல்லாஹ் அந்த இடத்திலே உருவாக்கி இவரை அல்லாஹ் பாதுகாத்து விட்டு சுரத்துல் அம்பியாவில் அல்லாஹ் எங்களுக்கு சொல்லித்தாரான் என்ன தெரியுமா இது யூனுஸ் அலை சலாத்துக்கு மாத்திரம் அல்ல இந்த தஸ்வீர் யூனுஸ் அலை சலாத்துக்கு பிறகு எங்களுக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் தஸ்மிகையும் ஏற்றுக்கொண்டோம் அவரையும் பாதுகாத்தோம் இதே போன்றுதான் மூமியங்களையும் பாதுகாப்போம் சகோதரர்களே கஷ்டம் பிரச்சனை சிக்கல் வரும் பொழுது இந்த தஸ்மிகை செய்வோம் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் இஸ்முல் ஆமம் என்றால் எது என்று கேட்கப்பட்டது அல்லாஹுவை உடனடியாக பதில் சொல்லுவதற்கு அழைக்க வேண்டிய திக்கிர் எது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அதுதான் யூன் சலை சலாத்துடைய திக்கிர் இன்னி குந்து மின் இதை ஓதினா அவசரமாக பதில் கிடைக்கும் என்றார்கள் சல்லல்லாஹு அலை இந்த சம்பவம் நபியுடைய காலத்தில் மிக பிரபலியமாக இருந்தது நபி அவர்கள் தாயிப்புக்கு சென்ற சமயம் தாயிப்பிலே உங்களுக்கு தெரியும் கல் அடித்தார்கள் 
நபி அவர்கள் ஒரு திராட்சை கொடிக்கு கீழ் தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இரண்டு காபீர்கள் ஒரு கிரேப்ஸ் ஈச்ச அதாவது திராட்சை பல தட்டை ரசூல்லாவுக்கு தொடுத்து அனுப்பினார்கள் நபி அவர்கள் திராட்சை தட்டை பார்க்காமல் கொண்டு வந்தவரிடம் கேட்டார்கள் உங்களுடைய பேர் என்ன அவர் சொன்னார் அத்தாஸ் நபி அவர்கள் கேட்டார்கள் எந்த ஊர் அவர் சொன்னார் நெய்னவா நபி அவர்கள் கேட்டார்கள் உங்களுக்கு யூனுஸ் அலை சலாத்த தெரியுமா அந்த அத்தாஸ் கேட்டார் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் நானும் அவரும் சகோதரர் நபிமார்கள் சகோதரர்கள் உடனே அந்த அத்தாஸ் நபியுடைய கால் கைகளை முத்தமிட ஆரம்பித்தார் இந்த யூனுஸ் அலை சலாத்துடைய சம்பவம் மிக பிரபல்யம் அந்த அத்தாசுக்கு கூட யூனுசுடைய சம்பவம் தெரியும் சகோதரர்களே மூணாவது கட்டமாக அல்லா என்ன செய்தான் திரும்ப அனுப்பி வைத்தான் யூனுஸ் அலை சலாத்தை அதே ஊருக்கு போங்க யூனுஸ் அலை சலாம் திரும்ப போகிறார்கள் ஊர் இருக்கிறது அல்லா சொல்கிறான் ஒரு லட்சம் பேர் அந்த சமூகத்தில் இருந்தார்கள் அல்லது அதை விட அதிகம் ஒரு லட்சத்தி பத்து இருபது முப்பதாயிரம் பேருக்கு யூனுஸ் அலை சலாம் திரும்ப நபியாக போனார்கள் நபியாக வாழ்ந்து மீனுடைய வயிற்றுக்கு வந்து அதிலிருந்து தப்பி திரும்ப நபியாக போய் அந்த சமூகத்தை அல்லாஹும் பாதையில் அல்லாஹும் பக்கம் திரும்ப அழைத்து நல்லடியார்களாக அந்த ஊரை அழிவை விட்டு பாதுகாத்தார்கள் ஹசரத் யூனுஸ் அலேஹி சலாம் சகோதரர்களே அல்லாஹ் நபி அவர்களை பார்த்து இந்த சம்பவத்தை சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறான் நபியே நீங்களும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் நீங்களும் இந்த உலகத்தில் பொறுமையாக வாழ வேண்டும் இந்த மீனுடையவர் அவசரப்பட்டார் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நபியே நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் எனவே கண்ணியத்துக்குரிய சகோதரர்களே பெரியவர்களே எங்களுக்கு இந்த சோதனைகள் கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுதெல்லாம் ஒவ்வொரு நபிமார்களுடைய வரலாறுகளை அல்லாஹ் எங்களுக்கு கற்றுத்தருகிறார் இந்த தஸ்வீக இருக்குதே யூனுஸ் அலை இஸ்லாத்துடைய வரலாறு அல்லாஹ் குரானிலே ஆறு நபிமார்களுடைய தஸ்வீகளை அல்லாஹ் தெளிவுபடுத்திருக்கின்றார் யூனுஸ் அலை இஸ்லாத்துடைய தஸ்வீக் மூசா அலை இஸ்லாத்துடைய தஸ்வீக் தாவூத் அலை சலாத்துடைய தஸ்வீக் ஜக்கரியா அலை சலாத்துடைய தஸ்வீக் ஈசா அலை சலாத்துடைய தஸ்வீக் கடைசியாக அல்லாஹ் நபிக்கும் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் நபியே தஸ்வீ செய்யுங்கள் எனவே சகோதரர்களே அல்லாஹின் பால் திசை திரும்புங்கள் அல்லாஹுவை துதியுங்கள் தஸ்வீக இறங்குங்கள் சுபான் அல்லாஹ் பதினஞ்சு வகையான தஸ்வீகள் இருக்கிறது தஸ்மிகளே காலத்தை கலியுங்கள் அல்லாஹ் வெகு சீக்கிரம் தனி மனிதர்களுடைய இந்த சமூகத்துடைய பிரச்சனைக்கான தீர்வை அல்லாஹ் இறக்குவார் இதை நம்புங்கள் நபிமார்களுடைய வரலாறுகளும் குரானும் இதைத்தான் சொல்லித் தருகிறது எனவே இல்லாமல் அல்லாஹ் சுஹானுமீன் என்ற தஸ்வீகை வைத்திய அல்லாஹ் உனது உதவியை கண்கூடாக காணும் இறை நேசர்களாக எங்களை ஆக்குவாயாக எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக நம்முடைய தாய்ந்தருடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக யூனுஸ் அலேஹி சலாம் இக்கட்டான் அந்த கட்டத்தில் தஸ்வீகை ஓதி எவ்வாறு தன்னை பாதுகாத்து கொண்டார்களோ யாலா அதே போன்ற இக்கட்டா நிலைமையில் இந்த சமூகத்துக்கும் இந்த தஸ்வீகுடைய பாக்கியத்தை நசீபாக்குவாயாக உன்னை துதித்து 
உன்னை இஸ்திகார் செய்து உன்னை நெருங்கி உன்னுடைய ரஹ்மத்தை அடையக்கூடியவர்கள் கூட்டத்தில் எங்களை சேர்த்தருவாயாக எங்களுடைய கடைசி வார்த்தை என்ற கலிமாவோடு உயிர் பெரிய தோபி செய்வாயாக அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அல்ஹம்துல்லாஹ்